好，再有就是文鸾了。嗯，文鸾是谁啊？我四婶的一个丫鬟。丫鬟，丫鬟你也不放过啊？我从来没把她当成丫鬟。她是我此生第一个真爱的女人。我们两个十七岁就私定了终身，约好了我中举之后就迎娶她。可是没想到二十岁那颗，我没考中，后来一直留在京城苦读。你说咱们算什么账啊？咱们草堂所有开销不都你管着吗？啊、有什么可算的？你以为我跟你算流水账啊？我是要跟你算风流账。风流账？哎、嗯、哎哎哎！你千万别误会啊！你想哪儿去了？这钱钱跟我可一点关系都没有啊！哼，他有没有关系啊？你说了不算，我说了算。不是你，你这就不讲理了你？凭什么你说了算啊？你又不是我娘。你再不老实，我就把太后和皇上叫到草堂来，让他们来评评理。你要干什么？我让太后看看，风流才子纪晓岚有这么大一私生女啊！哎哎哎哼，让皇上治你个陈氏美罪！啊，行行行行，我求你了，我求你了哈，小月姑娘，我告诉你，皇上这几天正抓我把柄，抓不着呢，你可千万别干那种事儿。那好啊，那你从实招来，我宽大处理。快说！嗯、哎呦，行行行行，哎呦喂，好，我招。呃，这个前两天吧，我这个前两天的我不要听，芊芊也不小了。你啊，就从二十年前开始算起吧。这二十年前的陈芝麻烂谷子事也得往外倒啊！一个都不能落。好、啊，好。哎呀，二十年前倒是有一个姑娘，好像一江湖卖艺的会唱戏，人人长得像莲花一样，可漂亮了。有俩酒窝，你知道我就喜欢有酒窝。老实点啊，光说你干了什么就行。我说，那屋里去说，屁。这几个听起来都不像芊芊的娘，再招！我跟你说啊，能招的我可全招了。哼，风流才子纪晓岚，才区区这几个啊，太不相称了吧？好，再有就是文鸾了。嗯，文鸾是谁啊？我四婶的一个丫鬟。丫鬟，丫鬟你也不放过啊？我从来没把她当成丫鬟，她是我此生第一个真爱的女人。我们两个十七岁就私定了终身，约好了我中举之后就迎娶她。可是没想到二十岁那颗，我没考中，后来一直留在京城苦读。二十四岁那年，我考中了，我就高高兴兴赶回家去，准备迎娶温暖。可没想到。文鸾已经病死了，是真的吗？哎呀，这个深藏在我心中的伤感，如果你不是这么逼问我，我告诉你，我一辈子不愿意说出来。先生，对不起，我不该问你这些的。哎呀，好了，悲剧咱不说了。咱说点喜剧吧，什么喜剧啊？明天，人草木娶妻，你跟我一块看看去吧。人草木要娶妻啦？啊，那算什么喜剧嘛？嗨，我告诉你啊，人草木不但茶特别，他的老婆更特别。他老婆有什么特别的呀？他的老婆呀，是和珅的十三夫人。啊。<笑>各位请，各位请，哎，谢谢谢谢谢谢，各位大哥大姐，今天是我们喜庆的日子，进来喝杯喜茶吧，啊，谢谢谢谢谢谢谢谢，请进吧，里面请。谢谢请进啊！哎呦，季先生来了！哎呦，哎，您好，您好，谢谢啊！季先生，你你别请啊，这是送你的，谢谢谢谢。这小月专门给你挑的礼物啊！哎好，今儿像个新郎官啊！真好真好，恭喜恭喜恭喜恭喜！季先生，今儿个
，丽芝才告诉你，原来您就是纪大爷的纪晓岚，大名鼎鼎的铁齿铜牙呀！哦哦哦哦、<笑>今儿铁齿铜牙来喝你的喜茶来了，谢谢谢谢谢谢。来，纪先生里面请。对对对，里面请里面请里面请。哎，小姐夫、啊，这个芊芊呢？啊啊。芊芊啊，听季先生说林上有股天泉，所以呢一大早就赶过去了，三五天才能回来，所以啊赶不上你的婚礼了。斗、哦、茶大会啊，比的不是茶，而是水。芊芊能够先知道去找水，看来是斗茶了。嗯，好，您里边去。好。哎呀，恭喜草木兄，谢谢谢谢，恭喜恭喜恭喜！这儿坐这儿坐坐坐坐。哎，先生，哎，他问芊芊的事了吗？我跟草木说了，他一点也没有起疑心，快摆好了。可是我现在担心和珅不会放过他的。哎，这你不用担心，和珅已经写了休书了。可是你别忘了，和珅那封休书啊，是你逼他写的。要不是为了芊芊，和珅能写那封休书吗？哎，我觉得不管怎么样，反正休书已经写了。现在大家是井水不犯河水，他能怎么样啊？和珅什么时候吃过这种大亏啊？这封休书啊，也许会点了他心头的怒火。我正担心他会使出什么报复的手段来。哼，我早就做好准备了，要不我拉你来干嘛？哎，和珅要是找人捣乱，你就出马，打他个落花流水。哈哈，和珅要使什么阴招啊？哎，我等着呢，咱俩联手，放心喝喜酒。<笑>先生、啊，你这么信任我？我当然信任你了，我有就，季先生，哎哎哎，吉时已到。就请您给我们证婚吧。好好好啊！来来来来来，我乡亲都请进来吧。各位乡亲都进来吧。各位乡亲都请进来吧。进来进来进来！各位乡亲呐，今天是任草木和荔枝这对新人的婚礼。虽然我们素不相识，但是我们大家一起来祝福这对新人。好。我呢，荣幸的为他们主持这个婚礼。先由新人给大家表示谢意啊！来，谢谢大家。他们两个名字好玩啊！你们听听，呃，草木，草木清香，荔枝，荔枝甘甜，他们的日子一定会越过越甜蜜，是不是？一定会越过越美好。皇上，你答应哀家的事儿怎么又变了呀？嗯，您坐。额娘，孩儿原本想挽留他们呢。可是，一上殿，在朝上看那两个人趾高气扬的样子，朕就气不打一处来。哎呦，你说你这么大的人了，脾气老是改不了。一想到他们俩联手跟朕作对，这脾气就压不住了。哎，看起来这两个人呢，是要晾一晾皇上了。啊，那朕先把他们俩晾了再说。你是皇上。啊，怎么跟孩子似的？那这大清朝也得有点伦理纲常啊！臣子跟君王这么个斗法，那也太出圈了吧？现在大清朝的两大支柱都让你给砍了，让谁来顶啊？哼、嗯，沈京东管军机处，陆有三管司库馆，都有人。这两个人呢？跟纪晓岚、和珅相比，差远了。是差远了，那这也得顶他们呀，不然就让他们俩看笑话了。哎呀，是啊，如果哀家要碰到这样的大臣，也会受不了的。哎呀，痛快是痛快了，可这朝中大事啊，心里还是没底啊。哟，额娘，您看《敖经》呢？这是当年雍正爷写的文章，雍正爷说过：“皇帝不是当的，是熬出来的。”可不是嘛，一个“熬”字道出了多少帝王的心酸呢？是啊，当年雍正爷当皇帝的时候，有多少人呢？不服气，谣言满天飞呀、啊！雍正爷这皇帝，就是熬出来的。做个皇帝不容易啊，可真不容易啊